হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকের ভিডিওর বিষয় গর্ভবতী মায়েদের সিজার কিভাবে করতে হয় সেটার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আজকের টপিকস আপনারা সকল তথ্যই জানতে পারবেন একটি ভিডিও থেকেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন তো চলুন মূল পর্ব শুরু করা যাক মূল পর্বে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের করে নিচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং কি সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তো চলুন শুরু করা যাক যখন সন্তান প্রসবের জন্য গর্ভবতী মায়ের পেট ও জরায় ওর দেয়াল ভেদ করে অস্ত্রোপচার করা হয় তখন তাকে সিজারিয়ান ডেলিভারি বা সংক্ষেপে সিজার বলে অনেকটা পাঠ্যবইয়ের ভাষার মতো সংজ্ঞা হয়ে গেল কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব বহ অনেকে সিজার সম্পর্কে জানেন না বা জানলেও সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত নন তাই আজকের ভিডিওতে তুলে ধরব সিজারিয়ান ডেলিভারি সম্পর্কে বিস্তারিত আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখবেন সিজারিয়ান ডেলিভারি দুই প্রকার অনেক গর্ভবতী নারী আগে থেকে সিজারের ইচ্ছা পোষণ করেন বা ডাক্তাররা গর্ভবতী বা বাচ্চার মধ্যে কোনো জটিলতা দেখে থাকলে সিজারের জন্য আগাম ধারণা দিয়ে থাকেন এটাকে পরিকল্প সিজার বলে গর্ভবতী ও গর্ভের বাচ্চার স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ডেলিভারির সময়ে হঠাৎ কোনো জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সিজার করানোকে জরুরি ভিত্তিতে সিজার বলে সিজারের সম্ভাব্য কারণ পূর্বে সিজার হয়ে থাকলে গর্ভের শিশুটি সঠিক অবস্থানে না থাকলে গর্ভবতীর প্লাসেন্টা নিচে থাকলে গর্ভে জমজ বা একাধিক সন্তান থাকলে গর্ভবতীর ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের ঝুঁকি থাকলে শিশুর বৃদ্ধি ঠিক মতো না হলে নর্মাল ডেলিভারি হতে দেরি হলে শিশুর হার্টবিট নাড়াচাড়া কমে গেলে সময়ের আগেই গর্ভবতীর পানি ভেঙে গেলে আরও দুটি অদ্ভুত কারণ অসৎ ডাক্তার বা চিকিৎসকের ক্ষোভ পরে পড়লে গর্ভবতীর না জেনে সিজারের প্রতি অতি আগ্রহ কিভাবে সিজারে অস্ত্রোপচার করা হয় একটি সিজারিয়ান ডেলিভারিতে গর্ভবতীর পেট কাটতে সময় লাগে দশ মিনিটের মতো কিন্তু সেলাইয়ে সময় লাগে তিরিশ মিনিট প্রায় সিজারের প্রাথমিক দাপে আইবি এবং অ্যানাস্থেসিয়া ব্যবহার করা হয় গর্ভবতীর কোমরের নিচের অংশটুকু অবস করতে এটির দরকার হয় নিচের অংশ অবস থাকলেও গর্ভবতী সে সময় সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় থাকেন একটি অ্যান্টিসেপ্টিক তরল পেটের ত্বকের দরকারি অংশে মাখা হয় এরপর মূত্রথলির ভিতর দিয়ে একটি ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় যতক্ষণ অস্ত্রোপচার চলবে ততক্ষণ এটি ভিতরেই থাকবে যেহেতু গর্ভবতী জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাই তিনি হয়তো কাটা অংশ দেখে ফেলতে পারেন এর জন্য গর্ভবতীর পেটে একটি পর্দার আবরণ থাকে কাটাকাটি দেখে অনেকে সহ করতে পারে না তাই এমনটা করা জরুরি এরপর গর্ভবতীর তলপেট ও যৌনাঙ্গের চুলের কিছুটা উপরে ছোট একটা জায়গা নির্ধারণ করে কাটা হবে প্রথমে কাটা হবে ত্বক বা শরীরের চামড়া পরবর্তীতে জরায়ুর দেয়াল কাটা হবে এ পর্যন্ত শুনে শিহরিত বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই কাটা দুটো সুন্দর করে সেলাই দেওয়া হবে কিছুদিন পর কাটা স্থান শুকাতে শুরু করবে এবং কম সময়ে মিলিয়ে যেতে পারে কাটার ধরনের উপর সিজার দুই প্রকার সমান্তরাল কাটা এক্ষেত্রে গর্ভবতীর পেটে সমান্তরাল বা পাশাপাশি অংশ জুড়ে কাটা হবে এ পদ্ধতিতে অধিকাংশ সিজার করা হয় উলম্ব কাটা নাম শুনে বুঝতে পারছেন এক্ষেত্রে গর্ভবতীর পেটে লম্বা লম্বি বা উপর নিচভাবে কাটা হয় এ পদ্ধতি কদাচিত বা বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বাচ্চার সঠিক অবস্থানে না থাকলে এমনটা করতে হয় পেটের অংশ পুরোপুরি কাটার পর এমনিওটিক তরল বের করা হবে এবং শিশুটি প্রসব হবে শিশুকে পেটের বাইরে আনার সময় আপনি একটি টান টান অনুভব করবেন শ্বাসনালীতে থাকা অতিরিক্ত মিউকাস বের করা হবে এ অবস্থায় সদ্যজাত বাচ্চাটি কান্না করে উঠবে এটাই ছিল সিজার প্রসবের খুঁটিনাটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ